హలో చిరంజీవి గారు హాయ్ నాగరాజ్ చాలా మంది అండి అంటే స్పోకెన్ ఇంగ్లీష్ నేర్చుకోవాలి అనుకున్నప్పుడు ఖచ్చితంగా కొన్ని లాస్ట్ మీరు చెప్పారు న్యూస్ పేపర్ని ఏ విధంగా రీడ్ చేస్తే దానికి తగ్గట్టు రిజల్ట్ మనకు వస్తుంది ఒక హ్యాబిలిటీని ఎలా డెవలప్ చేసుకోవచ్చు అండి నోట్ చేసుకునే ప్రాసెస్ కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్ అది ఎంతవరకు మనం నేర్చుకునేటువంటి ప్రాసెస్లో ఎంతవరకు మనకు ఉపయోగపడుతుంది అంటారు అండ్ దాన్ని ఎలా నోట్ చేసుకునే ప్రాసెస్లో కూడా ఎలా ఉండాలంటారు ఇందులో యాక్చువల్గా ఇంగ్లీష్ నేర్చుకోవడానికి దాదాపు వంద రెండు వందల టిప్స్ ఉన్నాయండి అయితే ఇప్పుడు నేను అన్నీ కూడా ఆన్లైన్లో ఇవన్నీ చెప్పడం కాకుండా మీరు అడిగారు కాబట్టి అంటే నేను ఒకటి నమ్ముతానండి ఏ బ్యాడ్ టీచర్ పనిషెస్ ద పీపుల్ అండ్ యావరేజ్ టీచర్ ఎక్స్ప్లెయిన్స్ ఎవ్రీథింగ్ బట్ ద బెస్ట్ టీచర్ ఓన్లీ మోటివేట్స్ ఎప్పుడు కూడా బ్యాడ్ టీచర్ ఏంటంటే పనిష్ చేస్తూ ఉంటాడు అది చేయట్లేదు ఇది చేయ అది చేయని యావరేజ్ టీచర్ అన్నీ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాడు ప్రతీది చెప్తూ ఉంటాడు ఈ రెండు కరెక్ట్ కాదు నేను నమ్మింది ద బెస్ట్ టీచర్ ఇన్స్పైర్స్ నేను ఎప్పుడు ఏం నమ్ముతానంటే కంటెంట్ మనం మొత్తం ఇచ్చేయడం కాకుండా కొంచెం చెప్పి వాళ్ళకి ఇంట్రెస్ట్ వచ్చేలాగా చేస్తే ఇంట్రెస్ట్ ఉన్నవాళ్ళు వాళ్ళంతటి వాళ్ళు ఎలా నేర్చుకోవాలి నేర్చుకుంటారు వాళ్ళు ఇంట్రెస్ట్ లేని వాళ్ళకి మనం ఎంత చెప్పినా వాళ్ళ జీవితంలో నేర్చుకోరు సో కాబట్టి నేను కొన్ని విషయాలు చెప్తాను లాస్ట్ టైం ఒకసారి మీరు అడిగితే టెన్సెస్లో ఒక పాయింట్ చెప్పాను అంటే ప్రజెంట్ టెన్స్లో మనం ఎట్లా ప్రాక్టీస్ చేయాలి యూజ్ రెస్పాన్స్ వచ్చింది సార్ దానికి సో కొన్ని కీవర్డ్స్ చెప్పాను అవును దాన్ని దాన్ని బట్టి ఇంకా వాళ్ళు మిగతా టెన్సెస్ నేర్చుకోవాలి అవును అలాగే లాస్ట్ టైం మాట్లాడుకున్నప్పుడు మనం న్యూస్ పేపర్స్ గురించి అవును ఇప్పుడు న్యూస్ పేపర్లో స్పోర్ట్స్ పేజీలో వకాబులర్ ఎలా నేర్చుకోవాలి అండ్ ఓ ఈ పేజీలు ఎలా అన్నీ చెప్పకూడదు నేను ఒక పేజ్ చెప్పాను నిజంగా డిఫరెంట్ వెరైటీస్ ఆఫ్ డెత్స్ అని ఇవి చెప్పాను సో ఇంకా ఇంట్రెస్ట్ ఉన్న వాళ్ళు ఏంటంటే మిగతా పేజీలో అలా నేర్చుకుంటారు అలాగే ఇప్పుడు మీరు అడిగిన దానికి కూడా డైరీ రైటింగ్ నోట్ మేకింగ్ అనే దాన్ని డైరీ రైటింగ్ అంటాం ఇంగ్లీష్ నేర్చుకునే వాళ్ళు డైరీ రైటింగ్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ అండి అయితే చాలామంది ఏమనుకుంటారంటే నిజంగా చెప్పాలంటే అసలు డైరీ రాసే అలవాటు ఎవరికి లేదు ఇప్పుడు ఇప్పుడు పోయింది పోయింది క్వశ్చన్ అలా ఇప్పుడు ఒక కార్పొరేట్ కంపెనీస్లో బిజినెస్ పీపుల్ ఎవరైతే ఉంటారో వాళ్ళు మాత్రం నీట్గా వాళ్ళు కూడా ఏం రాస్తున్నారు డైరీలో అంటే రేపు ఏం చేయాలి ఎల్లుండి ఏం చేయాలి నిన్న ఏం చేయాలి రాస్తున్నారు కానీ ఎమోషన్స్ ఫీలింగ్స్ యాక్షన్స్ ఇవి రాసుకునే పరిస్థితి లేరు రాయరు కూడా ఎవరు అయితే పెద్ద పెద్ద వాళ్ళందరికీ కూడా డైరీ రైటింగ్ ఒక మంచి అలవాటు ఈవెన్ మహాత్మా గాంధీ గారికి కూడా ఉండేది అందరికీ ఉండేది వాళ్ళు రాసుకున్న డైరీల ఆధారంగానే వాళ్ళ జీవిత చరిత్రలు ఎన్నో బయటకు వచ్చాయి బయోగ్రఫీస్ కూడా రాశారు వాళ్ళ ఆ డైరీ ఆధారంగానే సరే ఈరోజు మరి మనం తీసుకునే డైరీ రైటింగ్ ఇంగ్లీష్ నేర్చుకోవడానికి డైరీ రైటింగ్ ఎలా ఉపయోగపడుతుంది అంటే డైరీ రైటింగ్ అంటే ఏంటి జనరల్గా డైరీ ఎప్పుడు రాస్తాం రోజు నైట్ పడుకునేప్పుడు పొద్దంతా చేసినాయి రాస్తాం ఇవాళ మన ఫీలింగ్స్ ఎమోషన్స్ యాక్షన్స్ మనం ఏం చేసాం ఏం చేయాలనుకున్నాం ఈరోజు వాట్ ఈస్ దట్ దట్ వీ అండర్ వెంట్ అనేదంతా రాసుకుంటాం ఇది ఒక యాంగిల్ అయితే నేనేమంటా అంటే మన డైరీ రైటింగ్ అలా కాదు కేవలం ఇంగ్లీష్ నేర్చుకునే ఉద్దేశంతో ఒక డైరీ పెట్టుకోవాలి దానికి పీరియడ్ ఒక రెండు నెలలో మూడు నెలలో పెట్టుకోవాలి నువ్వు ఇరంతా యాక్కర్లా సో ఈ డైరీ రాసేప్పుడు ఫస్ట్ మనం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు పాస్ట్ టెన్స్ ఉంది అంటే ఏదైనా ఒక పనిని నేను చేశాను అనే విషయం ఎలా చెప్పాలి అనేది మనం నేర్చుకున్నా ఏదైనా ఒక పనిని నేను చేశాను అని చెప్పాలంటే సాధారణంగా పాస్ట్ వర్బ్స్ని వాడుతూ ఉంటాం పాస్ట్ టెన్స్ ఫామ్లో ఉన్న వర్బ్ని తీసుకుంటాం లేదా డిడ్ అనే హెల్పింగ్ వర్బ్ తీసుకొని బేస్ ఫామ్లో ఉన్న వర్బ్ తీసుకుంటాం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఐ కేమ్ హియర్ ఐ కేమ్ హియర్ కేమ్ అనే వర్బ్ పాస్ట్ టెన్స్ ఫామ్ పాస్ట్ టెన్స్ లేదా దీన్నే ఐ డిడ్ కమ్ హియర్ అంటే డిడ్ అనే డూ ఫామ్లో డిడ్ అనే ఒక ఫామ్ని తీసుకుంటే ఆ తర్వాత వచ్చే వర్బ్ మళ్ళీ ఐ డిడ్ కేమ్ అనకూడదు ఐ డిడ్ కమ్ అనాలి వర్బ్ బేస్ ఫామ్లో ఉండాలి ఐ కేమ్ హియర్ అన్నా ఐ డిడ్ కమ్ హియర్ అన్నా రెండు ఒకటే కాకపోతే ఇంటెన్సిటీ కొంచెం డిఫరెన్స్ ఎలా అంటే ఇప్పుడు ఐ కేమ్ హియర్ అంటే నేను ఇక్కడికి వచ్చాను ఐ డిడ్ కమ్ హియర్ అంటే నేను వచ్చాను అంటే ఇక్కడ స్ట్రెస్ చేస్తున్నా అవును సో ఏదైనా సరే ఇప్పుడు నేను మామూలుగా చేశాను అంటే పాస్ట్ వర్బ్ వాడతాను కానీ నేను చేశాను అని నువ్వు స్ట్రెస్ చేసి చెప్పాలంటే ఎంఫసిస్ చేసి చెప్పాలంటే ఎదుటి వాళ్ళని కన్విన్సింగ్గా ఇంకా స్ట్రెస్ చేసి చెప్పాలంటే అప్పుడు హెల్పింగ్ వర్బ్ని వాడుకోవాలి వాడుకొని వర్బ్ బేస్ ఫామ్లో వాడా
మీరు నమ్మలేదు ఐ డిడ్ లర్న్ హిందీ ఐ డిడ్ లర్న్ అంటే ఈ ఒక్క విషయం ఎట్లా నేర్చుకోవాలంటే చేశాను అని చెప్తున్నప్పుడు పాస్వర్డ్ రావాలి లేదా డెడ్ ప్లేస్ బేస్ ఫామ్ అనే ఒక బేసిక్ రూల్ నేర్చుకుంటే దీంతో ఇప్పుడు డైరీ రైటింగ్ స్టార్ట్ చేయొచ్చు ఈరోజు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సాయంత్రం కూర్చొని రాస్తున్నాను ఈరోజు మార్నింగ్ నుండి ఈవినింగ్ వరకు నేను ఏం చేశాను మొత్తం రాసుకోవాలి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సెవెన్ ఓ క్లాక్ మీరు రాసేప్పుడు కూడా ఎట్లా అంటే సెవెన్ ఓ క్లాక్ ఏం చేశాను ఎయిట్ ఓ క్లాక్ ఏం చేశాను నైన్ ఓ క్లాక్ ఏం చేశాను లేదా సెవెన్ థర్టీ ఎయిట్ ఎయిట్ థర్టీ నైన్ ముందుగా డైరీలు ఏం చేసుకోవాలంటే టైమింగ్స్ ఇచ్చుకోవాలి మార్నింగ్ సెవెన్ టు నైట్ టెన్ వరకు సెవెన్ సెవెన్ థర్టీ ఎయిట్ ఎయిట్ థర్టీ ఇట్లా రాసి ఒక్కొక్క టైం ఒకటే యాక్షన్ సెవెన్ ఓ క్లాక్ ఈ పని చేశాను సెవెన్ థర్టీకి ఈ పని చేశాను ఎయిట్ ఓ క్లాక్కి ఈ పని చేశాను ఇందులో మీరు స్ట్రెస్ చేయాలనుకున్నవి డీటితో అవును ఫస్ట్ ఓన్లీ సెంటెన్సెస్ రాయాలి ఒకేసారి మొత్తం పారాగ్రాఫ్ లాగా సెంటెన్సెస్ లింక్ పెట్టి రాయడం ఇలా ప్రాక్టీస్ చేయకూడదు బేసిక్ లెవెల్లో ఓన్లీ సింగిల్ సింగిల్ సెంటెన్సెస్ రాయాలి ఇది అయిపోయింది అయిపోయిన తర్వాత ఈ ప్రాసెస్ ఎన్ని రోజులు చేయాలంటే ఒక మూడు రోజులు చేయాలి ఓకే నేను ఏం చేశాను మొత్తం ఒక మూడు రోజులు రాశాను తర్వాత రెండు రోజులు ఏం చేయాలంటే తీసుకోండి వేరే పర్సన్ గురించి రాయడం రావాలి మై బెస్ట్ ఫ్రెండ్ సో అండ్ సో పర్సన్ లేదా మై బ్రదర్ మై సిస్టర్ మై ఫాదర్ వాళ్ళ గురించి ఒక రోజంతా రాయాలి అప్పుడు హీ షీ ఇట్ మీ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ ఉన్నారు కదా టుడే మార్నింగ్ ఆ రైట్ మై బ్రదర్ డిడ్ దిస్ సెవెన్ ఓ క్లాక్ మై మదర్ డిడ్ దిస్ మై ఫాదర్ డిడ్ దిస్ ఎయిట్ ఓ క్లాక్ మై మదర్ డిడ్ దిస్ ఇట్లా ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ గురించి ఒక రోజు రాదు దీంతో ఏమవుతుందంటే మై మదర్ మై ఫాదర్ ఇలా నౌన్స్ వాడుతూ సెంటెన్స్ ఫామ్ చేయడం అలా అవును ఫస్ట్ లెవెల్ ఏమో సెల్ఫ్గా రాస్తాం ఐ ఐ ఐ అంటూ తర్వాత ఇప్పుడు నౌన్స్ వాడుతూ వేరే వాళ్ళని రాస్తున్నాం సో వాళ్ళ గురించి ఒక రెండు రోజులు రాసిన తర్వాత అప్పుడు ఏం చేయొచ్చు అంటే ఈ లోపు మనం ఇంకో కొత్త లెసన్ నేర్చుకుంటాంగా ప్రిపోజిషన్ లేదా ఫ్యూచర్ టెన్స్ నేర్చుకున్నాం ఫ్యూచర్ టెన్స్ అంటే విల్ సెల్ రేపు చేయబోయే పనులు అప్పుడు ఏం చేయాలి రేపు నువ్వేం చేస్తావో మొత్తం రాసుకోవాలి అంటే డైరీ అంటే జనరల్గా పాతే రాస్తాం కదా మనం ఇప్పుడు రేపు చేయబోయే రాస్తున్నాం ఎట్లా టుమారో ఐ విల్ డూ దిస్ ఐ విల్ డూ దిస్ ఐ విల్ డూ దిస్ ఐ విల్ నాట్ డూ దిస్ ఐ విల్ నాట్ డూ దిస్ ఇట్లా ఒక రెండు రోజులు రాయాలి తర్వాత టుమారో మై ఫాదర్ విల్ డూ దిస్ మై బ్రదర్ విల్ డూ దిస్ మై బెస్ట్ ఫ్రెండ్ విల్ డూ దిస్ మై ఫ్రెండ్స్ విల్ డూ దిస్ ఇట్లా వాళ్ళ గురించి ఫ్యూచర్ టెన్స్ రాయాలి ఆ తర్వాత కొద్ది రోజులకి నువ్వు ప్రిపోజిషన్స్ అనే లెస్ అని నేర్చుకున్నావు లెటర్స్ ఏ ఓకే ఇప్పుడు ఆ ప్రిపోజిషన్స్ ఉపయోగిస్తూ సెంటెన్స్ లెంతెన్ చేయాలి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎస్టర్డే ఐ వెంట్ టు కాలేజ్ నిన్న నేను కాలేజ్కి వెళ్ళాను ఇది అయిపోయింది ఎస్టర్డే ఐ వెంట్ టు కాలేజ్ అలాంగ్ విత్ మై ఫ్రెండ్ ఇప్పుడు అలాంగ్ విత్ అనే ప్రిపోజిషన్ వచ్చింది ఇక్కడ అలాంగ్ విత్ మై ఫ్రెండ్ అంటే సెంటెన్స్ పెరిగిందిగా అడిషన్స్ వచ్చేసాయి ఇప్పుడు దీన్ని yesterday i went to college along with my friend by bus ipudu along with ane preposition vaadu by bus ane preposition vaadu sentence peda gindi kada describe ante nu describe chestunna ipudu situation avunu avunu yesterday i went to college along with my friends by bus from jubilee hills to so and so area ante ikkada from vachindi మళ్ళీ టూ వచ్చింది ఇలా ఎన్ని ప్రిపోజిషన్స్ వీలైతే అన్ని ప్రిపోజిషన్స్ యాడ్ చేస్తూ సెంటెన్స్ని లెంతెన్ చేయడం అలవాటు చేసుకోవాలి ఇలా ఒక నాలుగైదు రోజులు రాయాలి మళ్ళీ నెక్స్ట్ ఈవినింగ్ ఐ టుక్ కాఫీ నేను కాఫీ తీసుకున్నాను ఐ టుక్ కాఫీ ఎట్ మై హౌస్ ఎట్ మై హౌస్ ఎట్ అనే ప్రిపోజిషన్ వచ్చింది ఐ టుక్ కాఫీ ఎట్ మై హౌస్ అలాంగ్ విత్ మై ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ బై సిక్స్ ఓ క్లాక్ బై సిక్స్ ఓ క్లాక్ ఇలా వీలైన ప్రిపోజిషన్స్ కొత్త కొత్త అయినా వాడుతూ ఉంటాం దీని మీద ఒక నాలుగు రోజులు రాసాం అప్పుడు నీకు ఈ ప్రిపోజిషన్ ఇక్కడ వాడాలా వద్దా ఇది ఇక్కడ విత్కి అలాగ విత్కి తేడా ఏంటి మరి ఐ టు కాఫీ ఎట్ మై హోమ్ అన్నాను కదా ఎట్ట అనాలా ఇన్ అనాలా ఈ డౌట్లు అన్నీ వస్తూ ఉంటాయి అవును అప్పుడు నువ్వు నేర్చుకున్న లెసన్ ఏదైతే ఉందో అది నేను గైడ్ చేస్తూ ఉంటుంది ఇక్కడ బై వాడాలి ఇక్కడ ఎట్టు వాడాలి ఎట్టు వాడచ్చు ఇన్ను వాడచ్చు ఎట్టు వాడితే ఇది మీనింగ్ ఇన్ వాడితే ఇది మీనింగ్ అని నీకు ఒక కాన్షియస్ బిహేవియర్ పెరుగుతూ ఉంటుంది లాంగ్వేజ్ సో ఇలా సెల్ఫ్ లర్నింగ్ స్టార్ట్ అవుతూ ఉంటుంది అన్నమాట కాబట్టి ప్రిపోజిషన్స్ అయిపోయాయి మళ్ళీ కొద్ది రోజుల తర్వాత ప్రిపోజిషన్స్ అన్నీ వాడడం వచ్చిందో వారం రోజులు రాసిన తర్వాత అప్పుడు కన్జంక్షన్స్ రాయండి కన్జంక్షన్స్ నేర్చుకుంటారుగా అప్పుడు రాయండి టుడే 
ఇట్లా నువ్వు నేర్చుకున్న ప్రిపోజిషన్స్ అన్నీ ఆ మధ్యలో అడాప్ట్ చేస్తూ సెంటెన్సెస్ లింక్ చేస్తున్నావు అంటే ఇప్పుడు సెంటెన్స్ లింక్ చేస్తున్నావు అక్కడ ప్రిపోజిషన్స్ వాడుతున్నావు ఆటోమేటిక్గా నీకు పారాగ్రాఫ్ రైటింగ్ డెవలప్ అవుతుంది ఎస్ ఎస్ ఇంకా కొంతకాలం తర్వాత అప్పుడు మొత్తం డిస్క్రిప్షన్ మొదలెట్టి అసలు ఒక పారాగ్రాఫ్ ఎలా రాయాలి అనేది వచ్చేస్తుంది ఇలా మనం ఏంటంటే డైరీ రైటింగ్ అనేది ఒక బ్యూటిఫుల్ టాస్క్ అండి కాకపోతే దీన్ని కొందరు డైరీ రైటింగ్ అంటే ఏంటంటే రోజు నిన్న ఏం చేసాం ఎన్ని నాలుగు రోజులు రాసాక బోర్ కొట్టేస్తుంది ఎలాగో నిజాలు రాయలేము రైట్ సీక్రెట్స్ రాయలేము ఏం రాస్తాం లేచాను వెళ్ళాను వచ్చాను ఇవే వస్తే డెవలప్ అవ్వదు అందుకే ఇది ఒక సిస్టమాటిక్గా నేర్చుకోవాల్సిన విషయం అండి థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సార్ చాలామంది సార్ ఆన్లైన్ క్లాసెస్ అడుగుతూ ఉన్నారు అండ్ బుక్స్ ఎక్కువగా అడుగుతూ ఉన్నారు అట్లా అప్రోచ్ అవ్వాలంటారు సార్ ఎందుకంటే బుక్స్ అయితే కంటిన్యూస్గా అడుగుతున్నారు అండ్ ఆన్లైన్ క్లాస్ ఎక్కడెక్కడో ఉండేటువంటి వాళ్ళు రెండు తెలుగు రాష్ట్రాల్లో సపరేట్ బ్రాండ్ ఉంది మీకు ఇవాళ మార్నింగ్ హ్యాపీ న్యూస్ చెప్తాను ఏంటంటే అసలు థౌజ ఫస్ట్ ఎడిషన్ కొన్ని థౌజండ్స్ వన్ మంత్లో థౌజండ్స్ ఆఫ్ బుక్స్ ఆల్ సోల్డ్ ఇప్పుడు స్టాక్ కూడా లేదు మళ్ళీ సెకండ్ ఎడిషన్ నాకు తెలిసి త్రీ ఫోర్ డేస్లో మళ్ళీ సెకండ్ ఎడిషన్ రీప్రింటింగ్ ఇచ్చామండి అండ్ ఇట్ వాస్ రియలీ బ్యూటిఫుల్ బుక్ అండ్ చాలా మంచి ఫీడ్బ్యాక్ వచ్చింది ఎందుకంటే దాన్ని నేను రాసేప్పుడు కూడా ఆ బుక్ని మెయిన్గా ఈ రూరల్ ఏరియాస్ నుండి వచ్చే వాళ్ళు ఎవరైతే ఉంటారో తెలుగు మీడియం బ్యాక్గ్రౌండ్ వచ్చే వాళ్ళు ఎవరైతే ఉంటారో అండ్ వాళ్ళని దృష్టిలో పెట్టుకొని ఒక సిస్టమాటిక్గా ఫైవ్ స్టెప్స్లో అండ్ సిస్టమాటిక్గా రాసాం టేబుల్స్ కాంటెక్స్ అండ్ ఎగ్జాంపుల్స్ ఏంటి లైక్ ఎవ్రీథింగ్ మళ్ళీ బైలింగ్ వల్ తెలుగు ఇంగ్లీష్ రెండు మిక్స్ చేస్తూ ఆ స్టాండర్డ్స్ అన్ని దృష్టిలో పెట్టుకొని రాసాం ఈజీ ఇంగ్లీష్ వర్క్ స్కూల్స్ కాలేజెస్లో అయితే బల్క్లో ఆర్డర్ అడుగుతున్నారు అండి మనం ఒక స్కూల్కి మీకు తెలుసు అదే నిన్న ఒక స్కూల్కి దాదాపు ఎనిమిది వేల పుస్తకాలు ఇచ్చామండి వాళ్ళ గ్రూప్ ఆఫ్ స్కూల్స్ అనమాట మీరు అడగచ్చు బల్క్గా స్కూల్స్ కాలేజెస్ వాళ్ళకు కూడా కావాలి అనుకుంటే ఎట్లా అప్రోచ్ అవ్వాలి మేము వాళ్ళకి మన నెంబర్కి ఫోన్ చేస్తే మనం కాంటాక్ట్ చేస్తే వాళ్ళకి నెంబర్ ఆఫ్ క్వాంటిటీ ఎంత అనే దాన్ని బట్టి మనం ప్రైస్ కూడా కన్సిడర్ చేస్తామండి బల్క్ ఆర్డర్స్లో అండ్ ఇంకొకటి ఏంటంటే ఆ బుక్ని అవసరమైతే వాళ్ళకి అనుకూలంగా కస్టమైజ్ చేస్తున్నాం ఈ బల్క్ ఆర్డర్స్ వెరీ గుడ్ వాళ్ళకి అనుకూలంగా కస్టమైజ్ చేస్తారు బల్క్ ఆర్డర్స్కి మనం ఏంటంటే బుక్ని వాళ్ళ కవర్ పేజ్ దగ్గర నుండి ఇన్సైడ్ కూడా కంటెంట్ కూడా కస్టమైజ్ చేసి ఇస్తున్నాం ఎందుకంటే ఇప్పుడు కొన్ని స్వచ్ఛంద సంస్థలు కొందరు ఉంటారు వాళ్ళు సోషల్ సర్వీస్ యాంగిల్లో చాలా బుక్స్ తీసుకొని ఈ గవర్నమెంట్ స్కూల్స్లో అండ్ ఇలా పంచ్ పెట్టడం జరుగుతుంది అలాంటప్పుడు వాళ్ళ బ్రాండ్ని కూడా ఇంక్లూడ్ చేసి మనం బుక్ ఇస్తున్నాం వెరీ గుడ్ సార్ సో ఆ బుక్ కావాలన్నా బల్క్ కానీ ఇండివిజువల్ అయినా వారు కాల్ చేయొచ్చు ఇంకా వర్క్ షాప్స్ అన్నారు కదా ఇంకా నెక్స్ట్ ఈ మంత్ అంతా అంటే ఆల్రెడీ మీకు తెలిసిందే నాలుగు వర్క్ షాప్స్ చేసాం అండ్ రేపు ఎల్లుండి కూడా మళ్ళీ ట్రైన్ ద ట్రైన్ సెకండ్ బ్యాచ్ రేపు ఎల్లుండి కూడా అయిపోతుంది లాస్ట్ టైం పెట్టాం కదా అండ్ ఇప్పుడు మళ్ళీ నెక్స్ట్ ఏంటంటే వర్క్ షాప్స్ మనం త్వరలో కమ్యూనికేషన్ స్కిల్స్ ఇంటర్వ్యూ స్కిల్స్ మైండ్ మేనేజ్మెంట్ స్ట్రెస్ మేనేజ్మెంట్ అలాగే టైం మేనేజ్మెంట్ లీడర్షిప్ క్వాలిటీస్ ఇలా రకరకాల టాపిక్స్ మీద అక్టోబర్ నెల అంతా మొత్తం ఎవ్రీ వీక్ ఒక ఫుల్ డే వర్క్ షాప్ మనం ప్లాన్ చేస్తున్నామండి అండ్ ఎవరైనా ఇంట్రెస్ట్ ఉంటే ఆ వర్క్ షాప్ ఓన్లీ ఫుల్ డే మార్నింగ్ టు ఈవినింగ్ ఒక వీక్ ఒక రోజంతా ఒకటే టాపిక్ ఉంటుంది ఏంటంటే కమ్యూనికేషన్ స్కిల్స్ అనుకోండి ఓన్లీ కమ్యూనికేషన్ వర్బల్ నాన్ వర్బల్ బాడీ లాంగ్వేజ్ అండ్ లైక్ వర్డ్స్ బాయ్స్ మెయిన్గా ఇది టీచర్స్ కానీ అండ్ డైరెక్టర్ లెవెల్లో ఉన్న ఎగ్జిక్యూటివ్ లెవెల్లో ఉన్న వాళ్ళు కానీ లీడర్షిప్ పొజిషన్లో ఉన్న వాళ్ళు కానీ కమ్యూనికేషన్ స్కిల్స్ అంటే మాట్లాడడం ఇది ఒక వీక్ వస్తుంది అలాగే మైండ్ మేనేజ్మెంట్ మీద ఎక్స్క్లూజివ్గా స్ట్రెస్ మేనేజ్మెంట్ కాన్షియస్ మైండ్ సబ్ కాన్షియస్ మైండ్ వీటన్నిటి మీద ఇట్లా రకరకాల టాపిక్స్ అవి డీటెయిల్స్ నేను నెక్స్ట్ ఇస్తానండి మళ్ళీ